പ്രണാമ ആറമ്പി പോയ കാര്യം എന്തായി പാഴൂർ പഠിക്കൽ നിന്നും പ്രശ്നഫലം കുറിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വായിക്കൂ നാഗമ്പടത്ത് സ്വരൂപത്തിലെ പൊന്നു തമ്പുരാന് പാത നമസ്കാരം ശയ്യാവലമ്പെ ആയതുകൊണ്ട് തിരുസന്നിധിയിലിരുന്ന് പ്രശ്നം വയ്ക്കാൻ അടിയൻ കഴിയാതെ പോയത് പൊറുക്കണം പള്ളിക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നാളെയേറെ ചെന്നിട്ടും പൊന്നു തമ്പുരാട്ടിക്ക് സന്താനഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ലെന്ന് അറിയുന്നതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു അനന്തകരണീയം അറിയാൻ കൽപ്പനപ്പടി അറിയാൻ പ്രശ്നം വെച്ചു പൊന്നു തമ്പുരാട്ടിക്ക് രാഹുർദശിയുടെ അന്ത്യമാണ് സർപ്പദോഷവും കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കാവൂട്ട് നടത്തിയാൽ ദോഷപരിഹാരവും അഭീഷ്ട സിദ്ധിയും ലഭിക്കുമെന്നാണ് അടിയന്റെ ഫലമനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് കൽപ്പിച്ചത് ഉടനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് അടിയന്റെ അപേക്ഷ തൃപ്പാദദാസൻ പങ്കുട്ടി കാവിൽ പോകാത്തോണ്ടായിരിക്കും നാഗത്തന്മാർ കോപിച്ചത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് നാഗത്തെ അടിയന് ഭയമാണ് തിരുമേനി ഈ സ്വരൂപത്തിലെ പരദൈവങ്ങളല്ലേ നാഗത്തന്മാർ അവരെ ഭയപ്പെടണ്ട ഇരവിക്കുട്ടി അടിയൻ കാവൂട്ട് നടത്തിയിട്ട് എത്ര കാലായി പന്തീരാന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു ശരി നാളെ തന്നെ കാവൂട്ടിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്യും അടിയൻ
വയറ്റിൽ കണ്ടതിൽ പിന്നെ പല കുറിയായി ഞാൻ പാമ്പിനെ കിനാവിൽ കണ്ട് പേടിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്ന് മയങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പത്ത് വിരിച്ച ഒരു കരുനാഗം ചേക്കൊണ്ട് വന്നു സാരമില്ല കാവിലെ നാഗത്രയും നാടിയ പാമ്പ് മങ്കൂട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു അല്ലേ അതെ അത് ദേവതയല്ലേ മങ്കൂട്ടി വരന്തരാം വന്ന ദേവത എന്തോ എനിക്ക് ആലസ്യമുണ്ട് വിശ്രമിക്കൂ വേണ്ടതൊക്കെ നോ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവുള്ളക്കേടാകുന്നു എന്താ കാര്യം കാവില് നാഗത്തറയിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ കാവലില്ലാതെ അടിമ കടത്തണോ കുഞ്ഞിനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ എന്തു ചെയ്യും നിയോഗപ്പടി തന്നെ രാജകുമാരിയെ നാഗത്തറയ്ക്കൽ അടിമ കടത്തണം അത് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നത് കുഞ്ഞിനാപത്ത് വരുത്തുകയായിരിക്കും കാവലില്ല നാഗത്തറയ്ക്കൽ കിടത്തുന്നത് ബുദ്ധിപൂർവ്വമല്ലെന്നാണ് അടീൻ ഉണർത്തിക്കാനുള്ളത് ഈ ചിന്ത തന്നെ വലിയ തമ്പുരാട്ടിക്ക് മനോവ്യഥയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നോം എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഇരുവിക്കുട്ടി പറയുന്നത് അറയ്ക്കകത്തായാൽ പോലും കണ്ണിയും പൂട്ടാതെ കുഞ്ഞിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്ത് കാണുവശാലും രാജകുമാരിയെ കാവിൽ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്തുകൊണ്ട് കാവിൽ കൊണ്ടുപോയി കൂടാ നിയോഗപ്പാട് നിരക്കാത്തതായതുകൊണ്ട് അരുളപ്പാടിന് വിഘ്നം വരുത്തുന്നത് പൂമ്പൈതലിനും സ്വരൂപത്തിനും ദോഷം വരുത്തും പൈതലിനെ കുരുതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പുണ്യം വേണോ വലിയ തമ്പുരാട്ടിക്ക് പാമ്പിനെ പേടിയാണെന്നുള്ളത് ഇരവിക്കുട്ടി ഒരു അടവായി ഉപയോഗിക്കരുത് മാടമ്പി എന്തു പറഞ്ഞു അറയ്ക്കകത്ത് പോലും കുഞ്ഞിനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് പാമ്പിനെ വരുത്തരുതെന്ന് ഈ സൂചന എനിക്ക് അപമാനമാണ് ഇരവിക്കുട്ടി മാടമ്പി ബാളുറയിലിടും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് സാവകാശം ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം സ്വന്തം മകന് വേണ്ടി ഈ സ്വരൂപം കൈയടക്കണമെന്നാണ് ഇരവിക്കുട്ടിയുടെ മോഹം അതുകൊണ്ട് കൊച്ചുതമ്പുരാട്ടിയെ വകവരുത്താൻ വേണ്ടി അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെന്ന് വരും അതിന് സംശയം വേണ്ട എന്നും രാത്രി പല്ലിയറയ്ക്ക് വെളിയിൽ ഞാൻ കാവൽ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടിയൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് താൻ പുറത്തെ തളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കണം ഉത്തരവ് കുറഞ്ഞെടുത്ത് ഉത്തരവ് കൈയിലിരിക്കട്ടെ അടിയൻ
പുന്നിതമ്പുരാൻ പൊറുക്കം മാടമ്പി എന്ന രാജ്യദ്രോഹിയെ അടിയൻ വാളിനിരയാക്കി ഈ സ്വരൂപത്തിന്റെ അടുത്ത അവകാശി തന്റെ പുത്രൻ ജയദേവനായിരിക്കണമെന്ന് മാടമ്പി കൊതിച്ചു സതിക്കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ കുഞ്ഞിനെ വകവരുത്താൻ മാടമ്പി കരുക്കൾ നീക്കുകയായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാണ് കരിമുറക്കം നിറഞ്ഞ കാവിൽ കുഞ്ഞിനെ കടത്തണമെന്ന് മാടമ്പി നിർബന്ധിച്ചത് അത് നടപ്പില്ലെന്ന് കണ്ട മാടമ്പി ആവനാടിയിൽ പാമ്പിനെ കൊണ്ടുവന്ന കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു ഇവിടെ കാവൽ നിന്നിരുന്ന അടിയൻ ചോടി വീണ് മാടമ്പിയെ വെട്ടി വീഴ്ത്തി ഇതെന്റെ ശവശരീരം എടുത്തോണ്ട് പോയി തെരുവിൽ കെട്ടി തൂക്കാൻ പറയും രവികുട്ടി ഇന്ന് മുതൽ ഈ അന്തപുരത്ത് രക്ഷകനായിരിക്കും കെട്ടിലമ്മേ 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 എന്താ അല്ലേടാ മാറമ്പി അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു വീട് കൊല്ലുവിക്കാനാണ് അവർ വരുന്നത് ജയദേവനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തും വരുന്നത് നിങ്ങൾ വീടിന് ജീവിക്കൂ ഞങ്ങൾ ിൽ കൊണ്ടുവന്ന പാമ്പ് അടിയനെ തന്നെ ദംശിച്ചു അടിയൻ മാടമ്പയെ ചതിച്ചു ഈശ്വരൻ അതിനെ അടിയനെ ശിക്ഷിച്ചു അടിയന്റെ മകൻ ധീരഭദ്രനെ പൊന്നുതമ്പുരാൻ കൈവെടിയരുത് അതിന്റെ വിഷമിന്റെ കണ്ണി തെറിച്ചു ഞാൻ അന്ധനായി എനിക്കൊന്നും കാണാൻ വയ്യ ഞാൻ അന്ധനായി
പറയാമോ നിന്റെ അച്ഛന് പൊന്ന് തമ്പുരാൻ കൽപ്പിച്ച് സമ്മാനിച്ച കടാരയാണ് ഇത് കാണിച്ച് തമ്പുരാനോട് നടന്ന കഥകൾ പറയൂ ശരിയ തമ്പുരാൻ നിനക്ക് ഏറ്റ പദവി തരുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ അമ്മാവൻ എന്റെ കടമ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള കാലം സന്യസിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം പോയി വരുമോനെ സാമന്തന്മാരെ സഹകാരികളെ നിങ്ങൾ അന്ധനായ നമ്മുടെ ഒരു പിറന്നാൾ കൂടി ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി ഇരുളിൽ കഴിയുന്ന നമ്മോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനും ആദരവിനും നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകളില്ല നമ്മുടെ പുത്രിക്ക് അനുരൂപനായൊരു വരണ ലഭിച്ചാൽ ഈ ഭരണഭാരം കൈയൊഴിയണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എനിക്കിപ്പോൾ വിവാഹം വേണ്ടച്ച അച്ഛന്റെ കണ്ണ് തെളിയുമെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ മംഗല്യം ധരിച്ച് അനുഗ്രഹത്തിനായി അവിടുത്തെ മുന്നിൽ നിൽക്കും പൊന്നു തമ്പുരാന് ഈ മംഗളദിനത്തിൽ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അടിയൻ ഉണർത്തിക്കാനുണ്ട് പറയൂ ശേഷയ്യ നഗരാതിർത്തിക്ക് വടക്ക് നാഗക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ലാടസിദ്ധൻ ഉപാസനയ്ക്കായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ലാടസിദ്ധനോ അതേ തമ്പുരാന് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതകരമായ സിദ്ധികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കേൾവി തൃക്കണ്ണുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ കാഴ്ച ലഭിച്ചു എന്ന് വരും അങ്ങനെയോ എങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പോയി ആ മഹാസിദ്ധനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം അച്ഛൻ അനുമതി തരണം കാഴ്ച ലഭിക്കാനായി മനുഷ്യ സാധ്യമായതൊക്കെ നാം ചെയ്തു പിന്നെ ഈ ലാടസിദ്ധനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് സാധിക്കാനാണ് വീരഭദ്ര ആ സിദ്ധന് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച തരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു എങ്കിൽ കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടിയുടെ തുണയ്ക്ക് അടിയിലും കൂടെ പോകാം വേണ്ട വീരഭദ്രൻ രാജ്യകാര്യങ്ങളുമായി കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി വഴിക്കു വല്ല കള്ളന്മാരോ കൊള്ളക്കാരോ വീരഭദ്ര ഞാൻ നാഗമടത്ത് തമ്പുരാട്ടിയാണ് അച്ഛ എനിക്ക് യാത്രാനുമതി തന്നാലും പോയി വരും മകളെ ണല്ലോ ഇവളുടെ വരവ് ഇവൻ രാജാവിന്റെ കണ്ണു തെളിയിച്ചാൽ എന്റെ എല്ലാ കണക്ക് കൂട്ടലുകളും തെറ്റും
കൊച്ചുതമ്പുരാട്ടി തൃക്കൈ കൊണ്ട് മുറിവ് വെച്ച് കെട്ടി തന്നില്ലേ ഇതിൽ കവിഞ്ഞൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടാനുണ്ടോ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പൊന്നുതമ്പുരാന്റെ പ്രജകളിൽ ഒരുവനാണ് ഞാൻ ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഞങ്ങൾ വരട്ടെ കൊട്ടാര പരിസരം വരെ അടിയൻ അനുയാത്ര ചെയ്യാം അത് വേണമെന്നില്ല പോരട്ടെ യാത്ര തിരിച്ചപ്പോഴേ ശകുനം ശരിയായിരുന്നില്ല ശരി
തമ്പുരാനെ അങ്ങ് എപ്പോഴെങ്കിലും സർപ്പത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് സതി കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് അന്ന് അങ്ങയുടെ വാൾ നിരയായത് കൊച്ചു തമ്പുരാറ്റിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വന്ന വരണാകമാണ് നാം അറിയാതെ അങ്ങന്റെ പാതകം ചെയ്തു പോയി എന്ത് പ്രതിവിധിയാണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നാഗമാണിക്യത്തിന്റെ പ്രകാശം ഈ കണ്ണുകളിൽ പതിച്ചാൽ കാഴ്ച ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നാഗമാണിക്യം അങ്ങനെയൊന്നും ഈ ലോകത്തുണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ചിപ്പിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുത്തായി തീരുന്നത് പോലെ മണ്ണിൽ പതിക്കുന്ന സർപ്പവിഷം പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നാഗമാണിക്യമായി തീരുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് കണ്ടെത്താൻ എന്താണ് മാർഗം നാഗങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന കൊടുങ്കാടുകളിൽ തിരയുക ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലഭിക്കും ഇന്നോളം ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നാഗമാണിക്യം തേടി കാട്ടിൽ പോകാൻ ആര് ധൈര്യപ്പെടും അച്ഛാ പ്രജാവത്സലനായ അങ്ങേക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കണമെന്ന് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നാഗമാണിക്യം കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് ചോദിക്കുന്ന സമ്മാനം കൊടുക്കാമെന്ന് വിളംബരം ചെയ്യും തീർച്ചയായും നാഗമാണിക്യം ലഭിക്കും തമ്പുരാനെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു മാർഗമാണ് കൊച്ചുതമ്പുരാട്ടി നിർദ്ദേശിച്ചത് ശേഷയ്യ അടിയൻ ഇന്ന് തന്നെ രാജ്യമൊട്ടാകെ ഈ വിവരം വിളംബരം ചെയ്യൂ പൊന്നുതമ്പുരാന്റെ തൃക്കൈ വിളയാടി വിളംബരത്തിലൂടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്നാൽ നാഗമാണിക്യം കൊണ്ടുവന്ന് പൊന്നുതമ്പുരാന്റെ തൃക്കന്നുകൾക്ക് കാഴ്ച നൽകുന്നവർ ആരായിരുന്നാലും അവരീ രാജ്യത്തുള്ള എന്ത് ചോദിച്ചാലും സമ്മാനമായി നൽകുന്നതായിരിക്കും നാഗമാണിക്യം അല്ല ഗരുഡമാണിക്യം കൊണ്ടുവന്നാലും പൊന്നുതമ്പുരാന്റെ കാഴ്ച കിട്ടാൻ അവൻ സമ്മതിക്കുകയല്ല ആര് പടത്തലവൻ വീരഭദ്രൻ അതെന്താ പൊന്നുതമ്പുരാനെ ഒതുക്കിയിട്ട് സിംഹാസനം തട്ടിയെടുക്കാനാണ് അവന്റെ നോട്ടം പാവൻ തമ്പുരാനാണെങ്കിൽ കണ്ണും കണ്ടൂട ഒരവകാശിയുള്ളത് പെണ്ണും നിങ്ങൾ ഞാൻ ദേവദത്തൻ ഇവിടെ അടുത്താ താമസം നമ്മൾ എന്റെ പേര് ജയദേവൻ അല്പം ദൂരത്ത് നിന്ന് വരികയാണ് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടിയെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ കൂടെ വരും പൊന്നിതമ്പരാന്റെ തൃക്കൈ വിളയാടാതെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന കരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കർഷകനും ഒരു മണി നെല്ലോ ഒരു പുത്തനോ തരത്തിലെന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ കർഷകരെയും നീ കണ്ടോ എല്ലാ പ്രധാനികളെയും കണ്ടു അറപ്പുരയ്ക്കൽ മൂപ്പിൽ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു കർഷകരെല്ലാരും കൂടെ ഞങ്ങളെ വാരിക്കളഞ്ഞു ശരി അവന്മാരോട് കരം പിരിക്കാമോ എന്നോ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൃഷിക്കാരുടെ നേതാവാകുന്നത് വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കരം കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ കൊടുത്തതാ പിന്നെയും കരമടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വഴി വേണ്ടേ വഴിയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കണം അറപ്പുരയ്ക്കൽ മൂപ്പിൽ നായർ അനീതിക്ക് മുമ്പിൽ തലകുലിക്കില്ല നീ അത്രയ്ക്കായോ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കരം തരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ തരില്ല മനുഷ്യരാണ് അന്യായമായ ഒരാളെ തല്ലുമ്പോ കൈ കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ ലജ്ജയില്ലേ ആര് ചോദിക്കാണോ അല്ലാത്തിന്
അവനെ എവിടെ പോയാലും വിടരുത് പിടിക്കവനെ ഇതാരുടെ കടാര എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഈ മുറിയിൽ ആരോ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്
ഞാൻ വരട്ടെ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം സൂക്ഷിച്ചു പോണേ അവിടത്തെ മുഖം കാണിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടിയെ കൊള്ളക്കാലിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് വളരെ സന്തോഷം നിന്റെ മുഖം കണ്ട് നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് വത്സ നീ ആരാണ് ഈ സ്വരൂപത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലി കഴിച്ച മണ്ണാർക്കാവ് മാടമ്പിയുടെ പുത്രൻ ജയദേവനാണ് അടിയൻ മണ്ണാർക്കാവ് മാടമ്പിയുടെ മകനും അതേ തമ്പുരാണി പണ്ട് അങ്ങ് അടിയന്റെ അച്ഛന് കൽപ്പിച്ച് സമ്മാനിച്ച കഠാരയാണിത് അതേ കഠാര പഴക്കളത്തി വെച്ച് നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് അന്ന് നാം സമ്മാനിച്ച കഠാര പക്ഷേ മണ്ണാർക്കാവ് മാളമ്പിയെ നാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ആ കുടുംബത്തെ നാം നാമാവിശേഷമാക്കി ഇല്ല തമ്പുരാനെ ഇളയിടം വന്ന് അടിയനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോയി വളർത്തി ആയുധാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ചു ഇനിയുള്ള കാലം അങ്ങയെ സേവിച്ച് കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തണമെന്നാണ് അടിയന്റെ ആഗ്രഹം ഇന്നു മുതൽ നമ്മുടെ ഒന്നാം പുഴയുടെ നായകനായി നിന്നെ നാം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ വർഷങ്ങളെ അവിടത്തെ സേവിച്ചു കഴിയുന്ന അടിയനെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ഈ പദവി ജയദേവൻ നൽകുന്നതിൽ അടിയന് പ്രതിഷേധമുണ്ട് വീരഭദ്ര നിന്റെ അച്ഛൻ ഇരുളക്കുട്ടിയെ ദ്രോഹത്തിന് നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും നമുക്ക് വാളിരയാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ നിന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് മാപ്രപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഈ പദവിയിൽ എത്തിച്ചത് മണ്ണാർക്കാവ് മാണമ്പിയോട് നാം ചെയ്ത പാതകത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടെങ്കിലും ജയദേവനെ പടത്തലവനാക്കിയേ പറ്റൂ ശേഷയ അടിയൻ നാളെ തന്നെ ജയദേവൻ ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ അടിയൻ അടിയന്റെ അപേക്ഷയുണ്ട് പറയൂ അവിടത്തെ തൃക്കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കാനായി നാഗമാണിക്യം പ്രതിവിധിയായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അത് തേടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവിടത്തെ കാഴ്ച തെളിയിച്ച ശേഷമേ അടിയൻ ഈ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ജയദേവ നീ മണ്ണാർക്കാവ് മാണമ്പിയുടെ മകൻ തന്നെ നിന്റെ അപേക്ഷ നോ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി വിട കൊള്ളാൻ അടിയൻ അനുമതി തന്നാലും പൂൾ വിജയിച്ചു വരും ഈ അസമയത്ത് ഇവിടെ വരണമെന്ന് തോഴിയോട് കൽപ്പിച്ച ചെന്തിനാണാവൂ കാണാൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ മണ്ണാർക്കാവ് മാടമ്പിയുടെ മകനാണെന്ന് എന്തേ നേരത്തെ പറയാഞ്ഞത് സമയം വരട്ടെ എന്ന് കരുതി നാഗമാണിക്യം തേടി ഉടൻ പോവുമോ എത്രയും വേഗം വിജയിച്ചു വരണം പരദേവതയും ഗുരു കാരണവന്മാരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ കഠാരെ ഇങ്ങ് തന്നേക്കൂ എന്തിന് ഓർമ്മയ്ക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ എന്താ കണ്ണു നിറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല കണ്ട നാൾ തൊട്ട് സ്വന്തമാണെന്ന് തോന്നി ഇനി എന്താ കാണുക നടപ്പാക്കുകയാണ് പരിസരത്ത് 
അന്യപുരുഷൻ വരുന്നാണ് നിയമം ഇവരത് ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു കൊണ്ടുപോകും കുച്ചുതുമ്പരാട്ടി ഈ കഥാര ഇടപ്പറയിൽ എങ്ങനെ വന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്ക് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കണം രാജകുമാരിയെ പരിഗ്രഹിക്കണം ഇവനഴിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ഇരുട്ടറയിൽ തള്ളൂ ഓ വിപ്ലവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവനും അവിടെ കിടന്ന് ചാകട്ടെ അവടെ കിടന്ന് ചത്ത് ശവവും കൊണ്ടേ ചെല്ലാവുന്ന ഉത്തരവ് വീരഭദ്രം തിരുവേനി രാജാവാകുമോ എന്താ സംശയം പൊന്നുകമ്പരാന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാ ഭരിക്കുന്നത് അങ്ങുനന്ന് മന്ത്രിയാകുമായിരിക്കും പിന്നല്ലാതെ വകുപ്പേത് വേണമെന്നാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആലോചന വിദ്യാഭ്യാസം മതിയേ പട്ടി വിദ്യാഭ്യാസം കാരണ കൈക്കൂലി കിട്ടുവോടാ ഞാൻ മരാമത്തെടുക്കും മരാമത്തു മന്ത്രി മാടംപറമ്പിൽ മഷുനൻ ഷഗുനൻ ദേവദത്ത നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടണം കാലന്മാരെല്ലാം കണ്ണിൽ എണ്ണയും കുടിച്ച് പുറത്ത് കാവില് നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ ചെയ്യും നമുക്കൊരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചാലോ എന്താ ദേവദത്ത ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ പിന്നെ ആഴത്തിൽ കുഴിക്ക് എന്നിട്ട് മണ്ണ് നല്ലപോലെ ഇട്ട് മൂടണം നിങ്ങളെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു രാജകുമാരി തന്ന ഈ ആഭരണം ആരും കാണാതെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഇതിന്റെ വില എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അഞ്ചു ലക്ഷം വരാഹന ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ശകുനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് നിന്നെ ആദ്യം വിടാം അന്നേരം നീ എടുത്തോണ്ടങ്ങ് പൊയ്ക്കോ പതുക്കെ ആരെങ്കിലും കേട്ടത് തന്നെ അഞ്ചു ലക്ഷം പതുക്കെ പതുക്കെ ഓ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയതാ ആ അയാൾ കേട്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോ വന്നേക്കാം 
Kerry. നാഗമാണിക്യം തേടിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഈ ലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് കൊണ്ടുവരും ദേവീകടാക്ഷത്താൽ പൊന്നുതമ്പുരാന് കാഴ്ച കിട്ടുകയും സതി എന്റേതായി തീരുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഈ കാട്ടിനകത്ത് ശിവലിംഗവും മണ്ഡപവും ഒക്കെ എങ്ങനെ വന്നു കാടാകുന്നതിന് മുമ്പ് പണ്ട് വല്ലവരും കെട്ടിയതായിരിക്കും എന്റെ പൊന്ന് ജയദേവാ എനിക്കിനി ഒരടി നടക്കാൻ വയ്യ ശരി എന്നാൽ ഈ രാത്രി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വിശ്രമം അയ്യോ വളരെ സന്തോഷം ഇന്ന് പൗർണമിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയാ വെട്ടത്തേടെ ഉറങ്ങാ Ha <laughs> ha! 
ഞങ്ങളുടെ മഹാരാജാവിന്റെ കാഴ്ച വീണ്ടെടുക്കാൻ നാഗമാണിക്യം തേടി ഇറങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നാഗലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് നിവർത്തിയില്ല പിന്നെ എന്ത് ഉപകാരമാണ് പോച്ചേ ഈ മോതിരം കയ്യിലിരിക്കട്ടെ നാഗയോകാടത്തിൽ ഈ മോതിരം കാണിച്ചാൽ മുഖാമുഖം തുറക്കും അകത്ത് കിടന്ന നാഗമാണിക്യം നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഞങ്ങളേറ്റു അകത്തുണ്ടാകുന്ന ദുർഘടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനും ഈ മോതിരം മതി പക്ഷേ ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വഴി പറഞ്ഞതെന്നൊന്ന് ആരും അറിയരുത് ജീവൻ പോയാലും ആരെയും അറിയിക്കുകയില്ല മംഗളമായി നടന്നോ ഇല്ല 
ഇല്ലേ എല്ലാം മംഗളമായി നടന്നു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സിന്ദൂരം എവിടെ ക്ഷമിക്കണം റാണി ക്ഷേത്ര നടന്ന് പൂജ കഴിഞ്ഞ് താലവെടുക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി ശ്രവണേ ഒന്നുമില്ല റാണി രണ്ട് മനുഷ്യർ ഭാവലോകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് മനുഷ്യരും അതെ റാണി കണ്ടിട്ട് രാജകുമാരന്മാരെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ജിമുദ നീ പോയിക്കോളൂ ശ്രവണെ വരൂ എത്ര സുന്ദരനായിരിക്കുന്നു പിന്നിൽ വരുന്ന ആളിനെയാ എനിക്കിഷ്ടമായത് ഇവരെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഏതായാലും ദേവാംശം ഉള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാലുകുത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല വരൂ വെളുത്ത് കൂമ്പാരമായി കാണുന്ന എന്താണ് അത് പാമ്പിന്റെ അസ്ഥികളാണ് ഞാൻ 
ഞാനിവിടെയാണ് ഭയപ്പെടണ്ട അങ്ങ് നാഗലോകത്തിലാണ് ഞാൻ നാഗറാണിയായ ചക്ഷുകിയാണ് അങ്ങ് ഞാൻ ജയദേവൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല അങ്ങ് ധീരനാണ് ശക്തനാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നാഗലോകത്ത് കടന്നെത്തുമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങ് എന്റെ അരമനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കഴിക്കൂ ഭൂമിയിലെ പഴവിഞ്ഞ് നാഗലോകം വരെ കയറിയോ പതുക്കെ കഴിച്ചാ മതി എന്റെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയില്ല വരൂ കൂട്ടുകാരൻ എവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം സർപ്പവിഷമാണ് ഈ ചഷകത്തിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചഷകത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ദേവദത്തൻ എവിടെയെന്നറിയണം ഇതത്ഭുതമായിരിക്കുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം അങ്ങക്ക് അത്ഭുതകരമായിരിക്കും ഞാൻ പോയി അങ്ങക്ക് ആഹാരം കൊണ്ടുവരാം നാഗമാണിക്യത്തെപ്പറ്റി അറിയാൻ ഈ മാർഗം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാലോ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുവന്ന നാഗമാണിക്യം എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദേവദത്ത ഇത് നാഗലോകമാണ് ഇവിടെ ഹേമക്കം വിടാൻ പാടില്ല വേറെ വല്ലതും വിടുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടോ ഇല്ല സന്തോഷം എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങാൻ വരട്ടെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ ദേവദത്തൻ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം അയ്യോ ഞാൻ കുഞ്ഞാ എനിക്ക് വിവാഹപ്രായമായിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ വിവാഹപ്രായം ഇതാ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ ദേവദത്തൻ വളരുകയേയില്ല ഇത് മലർമുതിരയാണ് കഴിക്കൂ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല എന്റെ അടുക്കൽ ഒന്നും ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട എല്ലാം എനിക്കറിയാം മായാചക്ഷകത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ച ഓർക്കുകയാണല്ലേ ഒന്നുമില്ല കൂട്ടുകാരൻ ശ്രവണയുടെ കൂടെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് കണ്ടില്ലേ അങ്ങ് എന്താ മൗനമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങ് വന്ന സുദിനം കൊണ്ടാടാൻ പോവുകയാണ് റാണി എന്താ ജമുദ പാചകശാലയിൽ കരുതിയിരുന്ന മലർമദ്യത്തിൽ പകുതി ഇവൻ മോഷ്ടിച്ചു കുടിച്ചു എന്താ നാഗലോകത്തിൽ മോഷണമോ ഇവനെ തലകീഴായി കെട്ടിത്തൂക്കി ശിരഫറത്ത് കളയാൻ സിന്ദർമാരോട് പറയൂ ശബ്ദിച്ചു പോകരുത് നിനക്കിന് ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ല പോകൂ
മദ്യം മോഷ്ടിച്ചു കുടിച്ചുവെന്ന നിസാര കുറ്റത്തിന് വധശിക്ഷയും അതെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കരം തന്നെ അങ്ങ് ഒരു മോഷ്ടാവാണ് ഞാനോ അങ്ങ് എന്റെ ഹൃദയം മോഷ്ടിച്ചു അതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ എന്നോടൊത്ത് ആനന്ദമായി ഇവിടെ കഴിയണം
ഏത് പുരുഷത്വമാണോ ഈ സ്ത്രീ ചിത്തത്തെ ഭ്രമിപ്പിച്ചത് ആ സൗന്ദര്യം ആടിമുടി നശിക്കുന്നത് കാണും മാസ്മരിക ശക്തിയുള്ള നിന്റെ കണ്ണുകളുടെ ആകർഷണീയത അണയട്ടെ മനോഹരമായ നിന്റെ നീണ്ട നാസിക വക്രച്ച് വികൃതമായി തീരട്ടെ മുല്ലപ്പൂ മുട്ടുകൾ പോലെ മനോഹരമായ നിന്റെ പല്ലുകൾ നീണ്ടു നിറം മങ്ങി പ്രാകൃതമായി തീരട്ടെ കറുത്തു ചുരുണ്ട് തിരമാലകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന നിന്റെ മുടി രാക്ഷസരൂപം പ്രാപിക്കട്ടെ ഏതൊരു യുവതിയും തലചായ്ക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന നിന്റെ മാറിടം വളഞ്ഞ് നീ കൂനനായി തീരട്ടെ നിന്റെ ഉടയാടകൾ ഭിക്ഷുവിന് ചേർന്നതായി തീരട്ടെ നിന്റെ ഉടവാൾ ഊന്നുപടിയായി മാറട്ടെ നിന്നെ ആര് കണ്ടാലും അറയ്ക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിരൂപനായി മാറട്ടെ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നിന്റെ മുഖം കറുത്ത് കരിക്കട്ടെ പോലായി തീരട്ടെ നിന്റെ സൗകുമാര്യം ആവഹിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ ഈ ചെപ്പിലടക്കുന്നു എന്നോട് അല്പമെങ്കിലും ദേവ കാണിക്കൂ ഈ രൂപത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോകും നീ ഈ രൂപത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ അലയണം എന്റെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയെ ഓർത്തെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷിക്കൂ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാമായ രാജാവിന് കാഴ്ച ലഭിക്കാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ വിധിച്ചുള്ളൂ നാഗമാണിക്യത്തിന്റെ രശ്മികൾ ഏൽക്കണം അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ വരവും കാത്ത് ഞാൻ ഗാന്ധർവാഹം നടത്തിയ പാവം കന്യക കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചെന്നാലേ അവൾക്ക് ജീവിതമുള്ളൂ റാണി ഈ കഷ്ടതകളൊക്കെ എനിക്ക് തരൂ ജയദേവന് വേണ്ടി റാണിയെ പോലെ ഒരു രാജകുമാരി കൊട്ടാരത്തിൽ വഴിക്കണ്ണുകളുമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിർത്തോ ആരും ഇവനെ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല സ്ത്രീകുല അറച്ചോടും ഇല്ല എന്റെ സതി എന്നെ ഏത് നിലയിലും സ്വീകരിക്കും ഉറപ്പാണോ അതെ എന്നാൽ നിനക്കുള്ള മോചനം കേൾക്കൂ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവൾ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം അവളിൽ നിനക്കൊരാങ്കുന്ന് ജനിക്കണം അവൻ അഞ്ചു വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ നാഗമാണിക്യവും കൊടുത്ത് അവനെ ഒറ്റയ്ക്കിങ്ങോട്ട് അയക്കണം എട്ടും പൊട്ടും തിരിച്ചറിയാത്ത പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ അതെ നാഗമാണിക്യം കാണിച്ചാൽ ഗുഹാമുഖം തുറക്കും അവൻ ശിവലിംഗം തേടിപ്പിടിച്ച് ഈ ചെപ്പെടുത്ത് പുറത്തു കടന്ന് നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തുറന്നാൽ നിന്റെ വൈരൂപ്യം മാറും നാഗമാണിക്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഗുഹാമുഖം അടയും അയ്യോ ദേവി കരുണ കാണിക്കും അഞ്ചു വർഷം തികയുന്ന നാൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരനാകം വന്ന നിന്നെ കാലപുരിക്ക് അയക്കും നീ ആരെന്ന് നിന്റെ ഭാര്യയായി വരുന്നവളെ മാത്രം അറിയിക്കുക പക്ഷേ ഈ വൈരൂപ്യം എങ്ങനെ വന്നു വന്ന് നീ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ശിരസ് പൊട്ടി പിളർന്നു പോകും പോകോ നീ മോഷ്ടിച്ച നാഗമാണിക്കവുമായി ഇവിടെ നിന്ന് പോകോ എവിടെ പോകുന്നു എന്റെ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരൂ വരൂ എന്റെ പൊന്നി ശ്രവണേ എന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിടില്ല അയ്യോ ഭഗവാനേ മരിക്കുന്നവരെ ഇനി ആകാശം കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോരെ സന്തോഷം ഈ പാമ്പുകളുടെ ഇടയിലോ എപ്പോഴാ ഈ പണ്ടാരങ്ങൾ കൊത്തുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം ഞാൻ നിന്റെ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കാൻ നീ എന്നൊന്ന് പുറത്തു വിട് ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് പറ്റിയോളാം എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും പുറത്ത് കിടക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം അല്ലേ തനിക്കുള്ളവരെല്ലാം പുറത്താ ചവണെ അല്ല ശവണേ ശരി എന്നാൽ ഞാനൊരു ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം ഉപകാരം അയ്യോ കാരാഗ്രഹമോ ഇതാണോ ഏർപ്പാട് എന്നോട് ഇത് വേണമായിരുന്നു മനസ്സ് മാറുന്നത് വരെ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പട്ടണേടൊന്ന് ചത്തു ആഹാരവും മറ്റും 
ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം അയ്യോ ആഹാരം മാത്രം മതി മറ്റും വേണ്ട എന്റെ സ്വന്തം ആളാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം ഇതിലും ഭേദം നീ എന്നെ വലിച്ചീറി ചോര ഓടിക്കുകയായിരുന്നു കൊച്ചുംബ്രാട്ടി 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 എന്താ രാജ്യകാര്യാലയത്തിൽ നാഗമാണിക്യവുമായി ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹമാണോ അതറിയില്ല നീരാട്ടുകടവിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ ഓടി വന്നതാണ് അടിയൻ പുന്നിലമ്പരാന് കാഴ്ച നൽകാൻ നാഗമാണിക്യവുമായി വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് സത്യസന്ധതയ്ക്ക് സിബി ചക്രവർത്തിയെ പോലും തോൽപ്പിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് നാഗമടത്ത് സ്വരൂപത്തിനെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അസത്യമാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അച്ഛ മകനും മകളുമായി അച്ഛന് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛന്റെ അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ് അച്ഛൻ എന്നെ തടയരുത് അച്ഛൻ വാക്ക് പാലിക്കൂ ഉടനെ എന്റെ വിവാഹത്തിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്യൂ ഞാൻ മനസ്സാവരിച്ച പുരുഷൻ നാഗമാണിക്യത്തിനായി എവിടെയോ അലയുന്നു 
മറ്റൊരു പുരുഷന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇടമില്ലമ്മേ എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ അരുത് രാജകുമാരി നിങ്ങൾ എന്തിനിവിടെ വന്നു അന്തപുരത്തിൽ കടന്നതിന് മാപ്പ് രാജകുമാരി എന്തെങ്കിലും അവിവേകം കാണിക്കുമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ക്ഷമിക്കൂ രാജകുമാരി ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരാളെ മനസ്സവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ എവിടെ അറിയില്ല ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചെന്നറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല അംഗഭംഗം വന്നവനും വിരൂപനുമായിട്ടാണ് മടങ്ങി വരുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ കൈയും നീട്ടി ഞാൻ സ്വീകരിക്കും അടുക്കാനറയ്ക്കുന്ന കുഷ്ഠരോഗിയായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കുഷ്ടപ്പെടാത്ത ആത്മാവ് ഞാൻ കണ്ടെത്തും അയാൾ ആരാണെന്ന് പറയൂ എന്റെ ആത്മനാഥൻ പടത്തലവൻ മണ്ണാർക്കാവ് മാടമ്പിയുടെ ഏകപുത്രൻ അയാളുടെ ആകാര സൗകുമാര്യമാണോ രാജകുമാരി ആകർഷിച്ചത് അല്ല ആ നന്മ ആ ഹൃദയം മറ്റൊരുവന് ഇനി രാജകുമാരിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലേ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ വരട്ടെ
ധർമ്മവും നിർമ്മലമായ എന്തിനു വേറൊരു സൗരഭ്യം ഏതൊരു കർമ്മവും നിർമ്മലമായ എന്തിനു വേറൊരു സൗരഭ്യം മാനവ ഹൃദയം പൗർണമിയായ എന്തിനു മറ്റൊരു സൗന്ദര്യം ഏതൊരു കർമ്മവും നിർമ്മലമായ എന്തിനു വേറൊരു സൗരഭ്യം പോലെ അവൻ നിരൂപനാണോ സതി അല്ല 
അവൻ സുന്ദരനാണ് സൂര്യൻ ഉടിച്ചതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു അകത്തേക്ക് വരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജകുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കൊച്ചുതമ്പുരാട്ടി ഒരു വലിയ ത്യാഗമാണ് ചെയ്തത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ദുരഭിമാനം നമ്മളെ കീഴ നിഷ്കരണം എല്ലാം ദൈവഹിതം വീരഭദ്ര അടിയൻ നമ്മുടെ കാലശേഷം ഈ സ്വരൂപം അന്യം നിന്ന് പോകാൻ ഇടയാകരുത് അനുയോജ്യനായ ഒരാളെ നമുക്ക് ദത്തെടുക്കാം മകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ദത്ത എന്തിന് ആ വിരൂപനെ കിരീടവശാക്കാനും സുന്ദരനായാലും വിരൂപനായാലും എന്റെ മകൾ കാലത്ത് താലി കെട്ടിയവനില്ല സതിയും ഭർത്താവും എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾ തേടി പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിപ്പോയവര് എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാനാണ് ഈ ഭൂമുഖത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നമ്മുടെ കൂടെ ആവശ്യമാണ് അടിയൻ ഭജനയും ഭക്തിയായി കഴിഞ്ഞ തമ്പുരാന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയത് ആ ശേഷയിൽ ഒരുത്തനാ കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ക്ഷമിക്കൂ ശേഷയിന്റെ ശേഷക്രിയ നമുക്ക് നടത്താം നീ പോയി അവരെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ഉത്തരവ് എന്താ സുഖമാണോ പരേമ സുഖം അതറിയാനായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നല്ലിയത് അഞ്ചു വർഷമായില്ലേ കിടപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിന്റെ വല്യ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്റെ പൊന്ന് ശ്രവണെ ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനം മാറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ സത്യമാണോ ഈ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു നിബന്ധന എന്താ എന്നെ ആകാശം ഒന്ന് കാണിക്കണം അത്രയുള്ളോ വരും അവിടെ ഈ കുന്തത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ വരും ഞാൻ വിടകൊള്ളുന്നു കൊച്ചു അമ്പരാറ്റിയും ഭർത്താവിനെ ഈ കാട്ടിൽ എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വിഷന്നാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രാണം പോകുന്നു എടാ കാറ്റ് കൊല്ലിക്ക മറിച്ചു തിന്നു അയ്യോ അത് വിഷമാ തിന്നാ ചത്തുപോകും എന്നാ ബാ അയ്യോ എന്റെ പുന്നാര ആകാശമേ നിന്നെ ഞാൻ ഇനി കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല ഇതെന്താണ് ഒന്ന് ചുമ്മാതിരി ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലെ വായു ഒന്ന് ശ്വസിച്ചോട്ടെ ആകാശം കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് പോകാം എന്റെ പൊന്ന് കൊച്ചേ ഭൂമിയിൽ വന്നതല്ലേ ഒന്ന് കുളിക്ക് 
നാഗലോകത്തുള്ളവർ കുളിക്കാറില്ല ചുമ്മാ ആണോ ഈ നാറ്റം അടുത്ത് വന്ന പാമ്പ് വാ പൊളിക്കുന്ന മണമാണ് ദേവദത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുളിക്കാം ഓ സന്തോഷം ദോ ആ കാണുന്നതാണ് വെള്ളം തോന്നാ വള്ളം വള്ളമല്ല വെള്ളം വാ വാ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വന്നേ അയ്യോ വേണ്ട ഒരു ദിവസം എടുത്തോ അഴുക്കെല്ലാം ഒന്ന് തേച്ചിറക്ക് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോളാം ഏ അയ്യോ ഇതാര് കൊച്ചു മുമ്പരാട്ടിയോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ദേവദത്തൻ ഞാനും ജയദേവൻ ഒരുമിച്ചാണ് നാഗലോകത്ത് പോയത് അയ്യോ ജയദേവൻ വിരൂപനായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ തലപൊട്ടി മരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ശാപം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പറയാതിരുന്ന എന്താണ് നടന്നത് ഈ മകൻ നാഗമാണിക്യുമായി ഗുഹയിൽ ചെന്ന് ചെപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ജയദേവന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നാലേ ശാപമോക്ഷം കിട്ടൂ ഏതായാലും ഈശ്വരനാണ് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞു എന്റെ ജീവൻ ബലികഴിച്ചാലും ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ രക്ഷിക്കും ആ ദിവസം വരെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കൂ എനിക്ക് ജയദേവൻ ഒന്ന് കാണണമല്ല രൂപം കാണുമ്പോ എന്റെ ഉള്ള് വേദനിക്കും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച നിനക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചല്ലോ ജയദേവ സാരമില്ല ദേവദത്ത എല്ലാം ഈശ്വര നിശ്ചയമാണ് അട്ടെ നീ എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഓഹോ നിങ്ങൾ ഏത് നരകത്തിൽ പോയി താമസിച്ചാലും ശകുനം കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോ സംഭവിച്ചതെല്ലാം നീ സതിയോട് പറഞ്ഞു അതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കും ഈശ്വരനെ ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കുളിച്ചോ എന്നാ നമുക്ക് നാഗലോകത്തേക്ക് പോവാം അയ്യോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയതല്ല പിന്നെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ആകാശവും ഭൂമിയും ഒരുമിച്ച് കണ്ട സന്തോഷം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഞാൻ ഓടിപ്പോയതാണേ സ്ത്രീകൾ കുളിക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാനൊന്ന് മാറി നിന്നതാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കള്ളമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖം പറയും അയ്യോ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പം മുതലേ എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ സംശയമുണ്ട് എന്റെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാ മതി ശ്രവണേ ഇനി ഇയാൾ ചാടിപ്പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അയ്യോ ചതിക്കല്ലേ ഇയാളെ ഒരു കരടിയാക്കി കളയാം ഇയാളുടെ പേരിൽ എന്ന് നിനക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നുവോ അന്ന് നിനക്ക് ഇയാളെ പഴയ രൂപത്തിലാക്കാം അയ്യോ അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായി പോയല്ലോ അയ്യോ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ജീമുത ഇപ്പഴേ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മനോഹരമായിരിക്കുന്നു റാണി റാണി യവൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഞാൻ ചെയ്തോളാം ദയവേ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനാക്കും വേണ്ട കുറെ കാലം നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിയും ശ്രവണേ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവും ദേവദത്ത പിണങ്ങാതെ ഓഹോ അപ്പോൾ അവർ കാട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണല്ലേ പരമസുഖം ഒരു മകനും ഉണ്ട് അവരിവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ തമ്പുരാൻ ആ ചെറുക്കനെ അനന്തരാവകാശിയായി പ്രഖ്യാപിക്കും അതിന് സംശയം വേണ്ട ശകുന അടിയൻ നീ നമ്മുടെ നാല് ഭടന്മാരെയും കൂട്ടി ഉടനെ പുറപ്പെടണം എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തീ വയ്ക്കണം 
മോനെ ആ കാണുന്ന പാതാളമാ സൂക്ഷിച്ച് നടക്ക ഹ <laughs> 
ini, Pak.
അവിടുത്തെ ശാപം കൊണ്ട് വിരൂപനായി തീർന്ന ജയദേവന്റെ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ ദയവായി എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും ഭർത്താവിനെയും രക്ഷിക്കണം ഓഹോ നീയോ മനസ്സാവരിച്ച പുരുഷൻ എന്ന പേരിൽ വൈരൂപ്യത്തിന്റെ നേർക്ക് കണ്ണടച്ചവളാണ് സ്ത്രീവർഗത്തിന്റെ സൗന്ദര്യ ബോധത്തെ അവഹേളിച്ചവളാണ് നീ ഇത് അനുഭവിക്കണം അനുഭവിച്ചാൽ തീരും വെളിച്ചം പകരാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം ഇരുളിൽ മുഖ്യ മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ആ ത്യാഗത്തിന് ശിക്ഷയായി കിട്ടിയ വൈരൂപ്യത്തെ അറപ്പോടും വെറുപ്പോടും നോക്കാൻ എന്റെ ഹൃദയം സമ്മതിച്ചില്ല മനസ്സാവരിച്ച പുരുഷന്റെ മനസ്സാണ് ഏറ്റവും വലുത് ദശ്വരമായി പോകുന്ന ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ ശാശ്വതമായ മനസ്സിന്റെ സൗന്ദര്യം ഞാൻ കണ്ടെത്തി അതുകൊണ്ടാണ് റാണി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായി തീർന്നത് കിരാതുല്യനായ വിരൂപിയുടെ മുൻപിൽ ഭരണ മാല്യത്തിനായി തലകുനിച്ചെന്നി പെൺകുലത്തിന് ഒരു അപവാദമാണ് ആ രാക്ഷസ രൂപിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചൂടും മാംസത്തിന്റെ ദാഹവും നുകർന്നുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയെന്നി സ്ത്രീ എന്ന പേരിന് പോലും അർഹയല്ല റാണി ഭർത്താവിനെ ഈശ്വര തുല്യതായി കരുതേണ്ട ഒരു ഭാര്യയുടെ കടമയാണ് ഞാൻ നിർവഹിച്ചത് ഒരു കുലസ്ത്രീയുടെ ധർമ്മമാണ് ഞാൻ അനുഷ്ഠിച്ചത് പറയൂ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണോ പറയൂ കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് താലി കിട്ടിയ പുരുഷന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നവളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അപകടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്ന ഈ നാഗലോകത്തിലേക്ക് തെറ്റുവളർത്തിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടവളാണ് ഞാൻ റാണി എന്നോട് കരുണ കാണിക്കൂ ഇല്ല നീ കരുണ അർഹിക്കുന്നില്ല കരുണ പോകൂ നിന്റെ ദുഃഖങ്ങളുമായി നീ ജീവിതാവസാനം വരെ അറിഞ്ഞു നടക്കൂ റാണി എന്റെ കൈവിടിയല്ലേ എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഈ കാലടികൾ വേണ്ടി ഞാൻ യാചിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കൂ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കൂ ഇന്ന് സൂര്യാസ്തമനം കഴിയുമ്പോൾ വരനാഥത്തിന്റെ ദംശനമേറ്റ് നിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു നിന്റെ മകൻ ഈ ഗുഹയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് ചത്തൊടുങ്ങും നഷ്ടപ്പെട്ട നാഗമാണിക്യം ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല ചവിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ച നികൃഷ്ടെ നീ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകൂ നിൽക്കൂ കരുണയില്ലാത്ത മൃഗമേ എന്റെ ഭർത്താവിനെ പ്രാപിക്കാൻ വെമ്പിയ കാമവരിപ്പുണ്ട് നിനക്കോ ധർമ്മപത്രിയായ എനിക്കോ ശക്തി എന്നറിയണം പതിവൃതയായ ഒരു ഭാര്യ ഹൃദയം എന്നൊന്ന് പറയുന്നു ഈ നിമിഷം മുതൽ നീ ശാപഹൃസ്തയാണ് ഇന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ വിരൂപിയായി മാറും മനോഹരമായ നിന്റെ ഈ രൂപം കരാളമായി തീരും നിന്റെ ആട ആഭരണങ്ങളുടെ തിളക്കം അസ്തമിക്കും പീപൽസിയായ നിന്നെ കണ്ട് നിന്റെ ഉറ്റവർ പോലും ഓടിയൊളിക്കും നീ ചവിട്ടി മിതിച്ച ധർമ്മപത്രിയായ എന്റെ കാലടിയിൽ എന്ന് നിന്റെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ വീഴുന്നോ അന്ന് മാത്രമേ നീ ഈ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തയാകും ഇത് സത്യം 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 അവൾ ജയദേവന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിരൂപിയായി തീരുമെന്ന് ശപിച്ചിട്ടാണ് പോയത് ആ ശാപം ഫലിക്കുമോ ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ ദേവദത്തനാണ് ദേവദത്തനോ അതെ ഒരാപത്തുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിടത്ത് രക്ഷിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് വരൂ ഭയങ്കരമായി എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കുമെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു സൂര്യാസ്തമനത്തിന് ഇനി എന്ത് സമയം കാണും ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിട്ട് വരാം റാണി ദൈവം നമ്മൾ രക്ഷിച്ചു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലെത്തണം വരൂ 
என்னோடு சமிக்கும். ഇനി 
ಪಟಾಲಿ
നാഗമാണിക്യം കൈയടക്കി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ശാപം അദ്ദേഹത്തെ വിരൂപനാക്കി അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിച്ചു മോനെ മുത്തശ്ശനെ നമസ്കരിക്കൂരാണ് അങ്ങേ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കിയ വീരഭദ്രനെയും കൂട്ടരെയും ഞങ്ങൾ വാൾനിരയാക്കി ആ സിംഹാസനം അങ്ങ് വീണ്ടും വന്ന് അലങ്കരിച്ചു 